السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أرحب بكم جميعا ترحيبا حارا في هذه القناة المفيدة وأتمنى كلكم بخير تماما والحمد لله رب العالمين أز كاميرا لوشنا كربو حجي محمد محسن এর জীবনের ওপরে প্রশ্নোত্তর পর্ব তার আগে যদি আপনি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে নতুন ভিডিওর আপডেট আপডেট পাওয়ার নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে আপনার নিকট পৌঁছে যায় আর এম এসসি রিলেটেড আরও অনেকগুলো ভিডিওজ রয়েছে সেই ভিডিওজগুলো আপনারা দেখতে পারেন আমার চ্যানেলে গিয়ে ফর এম এসসি অ্যাক্সপিরিয়েন্স বলে একটা প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে গেলেই গদ্য এবং পদ্যের ওপরে ভিডিওজ পাবেন এম এসসি এম সি কিউজ ভিডি এম সি এম এসি এম সি কিউ ভিডিওস বলে একটা প্লে লিস্ট রয়েছে যেখানে প্রশ্নোত্তর পাবেন বিভিন্ন সাহিত্যিক এবং কবিদের জীবনের ওপরে তার সঙ্গে গদ্য পদ্যর ওপরে হ্যাঁ ওপরেও পাবেন যেগুলো সিলেবাসে রয়েছে তো সেগুলো দেখতে প্লে লিস্ট চেক করতে পারেন ইলমুল বালাগার ওপরে ভিডিও রয়েছে সেগুলো দেখতে পারেন ইলমুল আরোজের ওপর রয়েছে সেগুলো দেখতে পারেন তো দেরি না করে শুরু করা যাক হাজি মোহাম্মদ মহসিনের ওপর হ্যাঁ এর জীবনীর এর ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব তিনি একজন গ্রেটেস্ট জেনারাস পার্সেন ছিলেন খুবই দানশীল ব্যক্তি ছিলেন তার ধন সম্পদ সব কিছু দান করে দিয়েছেন হ্যাঁ মানুষের স্বার্থে তো আমরা পড়লেই জানতে পারব তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন তেনার ব্যক্তিত্ব মানে তেনার ব্যক্তিত্বর উপরে হুম এই ব্যক্তিত্বর উপরে আমরা কিছুটা জানব তো প্রথম প্রশ্ন এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ফি আই ই সানাতিন উলিদা হাজি মোহাম্মদ মহসিন ফি আই ইস সানিতেন মানে কত সালে উলিদা মানে জন্মগ্রহণ করেছে হাজি মোহাম্মদ মহসিন মানে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন তো এটার ইংরেজি যদি করি কারণ ইংরেজিতে প্রশ্ন হবে আশা করছি কারণ প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্নগুলো যেগুলো দেখলাম সেগুলো ইংরেজিতে রয়েছে ঠিক আছে তো সে অনুযায়ী ইংরেজিতে প্রশ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক তো এই এর ইংরেজি যদি করি তাহলে এরকমটা হবে যে ইন উইচ ইয়ার অথবা ওয়েন ওয়েন ঠিক আছে ডাব্লিউ এইচ ইএন ওয়েন ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বন ওয়েন ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বন আমি আস্তে আস্তে বলে দিছি যাতে যাতে করে ইংলিশটা বুঝতে আপনাদের সহজ হয় ওয়েন ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বন বিও আর এন ঠিক আছে কখন হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অথবা ইন বিচ ইয়ার কত সালে ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বন তো এটা সঠিক আনসার কোনটি হবে আমি সঠিক আনসার ডিরেক্ট বলে দিচ্ছি সঠিক আনসার হচ্ছে দুই নম্বর সতেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাব দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে যে কানা হাজি মোহাম্মদ মহসিন মহাসিনান মুসলিমান বাঙ্গালিয়ান বারিজান উলিদা তো আমরা আগে বাংলা ট্রান্সলেশন করব অনুবাদ করব এখানে বলা হচ্ছে যে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি ছিলেন মহাসিনান একজন ভালো ব্যক্তি মুসলিমান একজন মুসলিম বাঙালিয়ান মানে বাঙালি মুসলিম বারিজান মানে যে বিশিষ্ট উলিদা জন্মগ্রহণ করেছেন ফি কোথায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন তো এটাকে এবার ইংরেজিতে আমরা করব কানা যেটা ইংরেজিতে যেটা হয় ওয়াজ ঠিক আছে তো এভাবে করব যেহেতু এটা অ্যাজাটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে যদি এখানে কোশ্চেন চিহ্ন রয়েছে কোশ্চেন চিহ্নটা হবে না তো অ্যাজার অ্যাজাটিভ সেন্টেন্স রয়েছে তো এটাকে আমরা ইংরেজিতে এভাবে করব যে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ ওয়াজ আ গ্রেটেস্ট বলতে পারি হুম প্রমিনেন্ট বাঙালি মুসলিম বারিজান মানে প্রমিনেন্ট বলতে পারি বা গ্রেটেস্ট বলতে পারি হ্যাঁ তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ আ প্রমিনেন্ট বাঙালি মুসলিম হি ওয়াজ বর্ন ইন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে চার নম্বর হুগলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন পরবর্তী আমরা প্রশ্নে চলে যাব তিন নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে যে লিমান লিমান লক্ষ্মী বা আর দান বীর দান বীর এটা একটা উপাধি লিসিফা তিহি আল খৈরি আল আদিমা এটার প্রথমে আমরা বাংলা ট্রান্সলেশন করে নেব বাংলা ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন এরকম বাংলা অনুবাদ এরকম যে কাকে দানবীর উপাধি প্রদান করা হয়েছিল তার এই যে মহৎপূর্ণ মহত্বপূর্ণ গুণ বিশেষণের কারণে ঠিক আছে যে মানব হিতৈষী যে তার মধ্যে যে এই গুণগুলো ছিল এই গুণের কারণে দানবীর এই যে উপাধি দেওয়া হয়েছিল এবার আমরা ইংরেজি করব 
তাহলে কি ইংরেজি কি হবে তো হু অজ হু অজ এনটাইটেল উইথ দান বীর অথবা বাই দান বীর ফর লিসিফাতি ফর হিজ আল খৈর আল আদিমা আদিমে আমরা করব যে ফর হিজ ফিলান্থ্রোফিক ফিলান্থ্রোফিক মানে হচ্ছে মানব হিতৈষী আল খৈরিয়া ফর হিজ ফিলান্থ্রোফিক কোয়ালিটিজ তার যে এই মানব হিতৈষী যে তার যে বিশেষণ ছিল এই কারণে দানবীর উপাধি দেওয়া হয়েছিল তো সঠিক অ্যান্সার কোনটি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে দুই নম্বর অপশন হাজি মোহাম্মদ মহসিন এটি হচ্ছে সঠিক আনসার তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন অজ এনটাইটেল বাই দান বীর ফর হিজ ফিলেন ফিলেন থ্রোফিক কোয়ালিটিজ পরবর্তী প্রশ্ন আমরা চলে যাব চার নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে মা ইসমো আবি হাজি মোহাম্মদ মহসিন যে মোহাম্মদ মহসিন হাজি মোহাম্মদ মহসিনের পিতার নাম কি হাজি মোহাম্মদ মহসিনের পিতার নাম কি তো এটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে করি তাহলে কি হবে তো হোয়াট মানে কি হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ হিজ ফাদার হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিনস ফাদার ঠিক আছে অ্যাপোস্ট্রপ এস যদি করি তাও হবে যে হোয়াট ইজ দ্য নেম হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিনস ফাদার তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন এর পিতার নাম কি তো সঠিক আনসার হচ্ছে এক নম্বর ফাইদুল্লাহ ফাইদুল্লাহ ইজ দ্য নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিনস ফাদার পাঁচ নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাবো এখানে বলা হচ্ছে যে মা ইসমু উম্মি হাজি মোহাম্মদ মহসিন হাজি মোহাম্মদ মহসিনের মায়ের নাম কি তো এটার ইংরেজি দিয়ে ট্রান্সলেশন যদি আমরা করি তো এরকম হবে যে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ হাজি মোহাম্মদ মহসিনস মাদার মাদার ঠিক আছে তো হাজি মোহাম্মদ মহসিন হাজি মোহাম্মদ মহসিনের মায়ের নাম কি তো সঠিক আনসার হচ্ছে কোনটি সঠিক আনসার হচ্ছে দুই নম্বর জাইনাম খানম এটি হচ্ছে হাজি মোহাম্মদ মহসিনের মায়ের নাম পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাব সেটি ছয় নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা যায় পিআই সানাতিন পিআই সানাতিন এর আগে আমরা বলেছি যে ওয়েন অথবা ইন ভিচ ইয়ার যে কত সালে আসাসা মান মিনস টু ইস্টাবলিশ মোহাম্মদ মহসিন সুন্দুকু মহসিন সুন্দুকু মহসিন মানে মহসিন ফান্ড তো কত সালে মোহাম্মদ মহসিন তিনি এই যে মহসিন ফান্ড সেটাকে স্ট্যাবলিশ করেন প্রতিষ্ঠা করেন তো এটাকে ইংরেজিতে যদি করি তাহলে কি হবে ইন ভিচ ইয়ার ডিড মোহাম্মদ মহসিন স্ট্যাবলিশ সুন্দুক মহসিন মহসিন ফান্ড ওয়েন অথবা ইন ভিচ ইয়ার ডিড মোহাম্মদ মহসিন স্ট্যাবলিশ মহসিন ফান্ড তো সঠিক আনসার কোনটি হবে ছয় নম্বর এর সঠিক ছয় নম্বর প্রশ্নের সঠিক আনসার হচ্ছে দুই নম্বর আঠারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ মহসিন তিনি সুন্দুক ও মহসিন মহসিন ফান্ড তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাবো সাত নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা যায় এই সানাতিন মুসিসাত মাদ্রাসাতু দাকা আল মহসিনিয়া তো কত সালে ফি দাকা মানে ঢাকা তো কত সালে এই যে মাদ্রাসাতু দাকা আল মহসিনিয়া এটা মাদ্রাসার নাম হুম এটা সেই ইনস্টিটিউশনের নাম তো এই যে ইনস্টিটিউশনটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মানে কি করা হয়েছিল তাহলে এটাকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করলে এরকম হবে যে ফি ইন বিচ ইয়ার মাদ্রাসা ঢাকা আল মাহসানিয়া অজ ইস্টাবলিশড ইন ঢাকা তো কত সালে আর একবার আমি ইংলিশটা বলে দিছি যে ইন ভিচ ইয়ার অথবা ওয়েন মাদ্রাসা তো ঢাকা আল মাহসানিয়া যে মহসিনিয়া ঢাকা স্কুল মাদ্রাসা যদি স্কুল স্পেলিং মানে মানে করে তাহলে স্কুল নিতে পারি মহসিনিয়া ঢাকা স্কুল স্ট্যাবলিশ ওয়েন অজ মহসিনিয়া ঢাকা স্কুল স্ট্যাবলিশড ফি ঢাকা মিনস ইন ঢাকা তো সঠিক আনসার কোনটি সঠিক আনসার হচ্ছে আঠারোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে দুই নম্বর অপশন হচ্ছে সঠিক আনসার আট নম্বর প্রশ্নে আমরা চলে যাব এখানে বলা হচ্ছে যে মান আসা মান আসা হুগলি ইমাম বারা যে হুগলি ইমাম বারা এটাকে প্রতিষ্ঠা করেন হু স্ট্যাবলিশড হু স্ট্যাবলিশড ঠিক আছে ভার্ব টু ভার্ব টু মান আসা হুগলি ইমাম বারা দ্যাট মিন্স ইন ইংলিশ হু স্ট্যাবলিশড হুগলি ইমাম বারা তো কে 
এটাকে প্রতিষ্ঠা করেন তো সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে তো সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে তিন নম্বর মোহাম্মদ মহসিন সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে মোহাম্মদ মহসিন নয় নম্বর প্রশ্ন আমরা চলে যাব এখানে বলা হচ্ছে যে ফিআই সানাতিন উসিসাত হুগলি মহসিন কুল্লিয়া এই যে হুগলি মহসিন কুল্লিয়া এটা একটা কলেজের নাম তো এটা কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এটাকে ইংরেজিতে যদি করি তো ওয়েন ওয়াজ হুগলি মহসিন কুল্লিয়া অর মহসিন হুগলি কলেজ এস্টাবলিশড ওয়েন ওয়াজ হুগলি মহসিন কলেজ এস্টাবলিশড অর ইন ইন ভিচ ইয়ার ইন ভিচ ইয়ার হুগলি মহসিন কলেজ এস্টাবলিশড তো সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আঠারোশো ছত্রিশ অর্থাৎ প্রথম নাম্বার অপশন হচ্ছে সঠিক আঠারোশো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই হুগলি মহসিন কুলিয়া এটি প্রতিষ্ঠিত হয় পরবর্তী প্রশ্নে আমরা চলে যাব দশ নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে ফিআই সানাতিন তুফি হাজি মোহাম্মদ মহসিন হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি কত সালে ইন্তেকাল করেন বা মারা যান তো এটা ইংরেজিতে যদি করি তাহলে ওয়েন অজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন ডাইড অর পাস্ট অ্যাওয়ে হ্যাঁ ওয়ে অ্যাওয়ে পি এ ডবল এস ইডি এ ডাব্লু এ ওয়াই ঠিক আছে পাস্ট অ্যাওয়ে এটা একটা ফ্রাজা ফ্রেজাল ভার তো এর অর্থ ইন্তেকাল করা তো ওয়েন ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন ডাইড তো এরকম প্রশ্ন থাকতে পারে তো কত সালে তিনি ইন্তেকাল করেন তো সঠিক আনসার কোনটি সঠিক আনসার হচ্ছে দুই নম্বর আঠারোশো বারো খ্রিস্টাব্দে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি ইন্তেকাল করেন এগারো নম্বর প্রশ্ন এখানে বলা হচ্ছে যে আইনাত উফিয়া হাজি মোহাম্মদ মহসিন যে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি কোথায় ইন্তেকাল করেন তো এটাকে যদি ইংরেজিতে আমরা ট্রান্সলেশন করি ট্রান্সলেট করি তাহলে এটা হবে যে ওয়্যার ঠিক আছে ডাব্লিউ এইচ ইয়ারি হ্যাঁ তো ওয়্যার ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন ডাইড অর পাস্ট অ্যাওয়ে যে কোথায় হাজি মোহাম্মদ মহসিন তিনি ইন্তেকাল করেন আরেকবার আমি ইংরেজিতে বলে দিচ্ছি ওয়্যার অজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন ডাইড অর ওয়্যার অজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন পাস্ট অ্যাওয়ে তো কত সালে সরি কোথায় অপশন এক হচ্ছে কলকাতা অপশন দুই হচ্ছে হুগলি তিন হচ্ছে নারকেল বেরিয়া চার হচ্ছে বারাসাত তো সঠিক অ্যান্সার কোনটি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে দুই নাম্বার হুগলিতে তিনি ইন্তেকাল করেন ঠিক আছে হুগলিতে তিনি ইন্তেকাল করেন বারো নম্বর প্রশ্ন এবং সর্বশেষ প্রশ্ন সেটি হচ্ছে আয়না দুফিনা আয়না দুফিনা হাজি মোহাম্মদ মহসিন হাজি মোহাম্মদ মহসিন কোথায় তাকে দাফন কাফন করা হয় বা দাফন করা হয় ঠিক আছে তো এটার ইংরেজি যদি করি তো ওয়্যার অজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বারিড ওয়্যার অজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বারিড বিউ আর আর আই ই ডি বারিড মানে এখানে কবর দেওয়ার অর্থে ইউজ হবে দাফন কাফন করা ওয়্যার ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন বারিড তো সঠিক অ্যান্সার কোনটি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে দুই নাম্বার হুগলি ইমাম বারা অর্থাৎ এটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে এখানে তাকে দাফন করা হয়ে হয় আর একটা ইমাম বারা কে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এটা আমরা জানাই হাজি মোহাম্মদ মহসিন কত সালে প্রতিষ্ঠা করেছিল কমেন্ট সেকশনে আপনারা জানাবেন হ্যাঁ যেটা আমি গতকালকে আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে উইকিপিডিয়া থেকে পাঠিয়েছিলাম সেখান থেকে বলতে পারেন ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আর এখানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অ্যান্সার কি হুম টোটাল বারোটা প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি প্রথম আঠারোশো দ্বিতীয় হুগলি ঠিক আছে তিন নম্বর হচ্ছে হাজি মোহাম্মদ মহসিন তো আমি আর সময় বাড়াচ্ছি না এটুকুই মানে আজকে এ পর্যন্তই আর আমি চেষ্টা করছি আরও ভিডিওজ আপনাদেরকে প্রদান করা আর ইলমুল বালাগা থেকে থেকে আমি চেষ্টা করব কমপ্লিট করে দেওয়ার ঠিক আছে লাইভ এসেও না হলে আমি ইনশাল্লাহ না আমি লাইভ এসেও লাইভ এসে আমি কমপ্লিট করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আজকে যে এ পর্যন্তই থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও এগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এগেন এগেন ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও তো মাই আসসালামতি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত